Hello, this is Sindhu Jonal Agadda. I want to wish Hit TV app all the success for their launch. Please download the app. Akni Nigar Manodu, Nagaj Nigar Menalad Gane Kakunda, Tollywood Lo Hero Ka Manchi Kutte Badich Kuna Susant. Yipudu Agra Hero Chirimal Lo Key Role Pushes To Naru. Recently Ka Pudu Man Megastar Chiranjee Gar Bola Sankar Chitron Lo O Important Character Ani Chedin Jergindi. Aa Cinema I August Pada Kuna Na. Practical mood grab out on the. Our cinema is a shallow. Magista Chirinji Garto at the Taku Samuel Lone, Kelsen at the Chaukas and the Kitskuna, Susan, Marie Injeptaru, Brian Addict Elskuno. Naskar on the Susan the Garu, Rose said Lena Kalstu, and that is to two stone now, when a ball has anchored it low. I didn't knock tells me Magasta Chirinji Garant and Tabmano, set low on Tangani Latte, Chalasar line, event low, I left and function Gathe and. మీరు <laughs> 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 కీర్తి తమన్న Dance onto the sir, onto the end. Anta I pay the end. sir, song onto the sir. Main main. But the middle level part. Book I pay. No, ante scenes onto the time. Even ni, naya sir kar to screen share jeto me. It's a big thing. Oh. But song ani sir kine ni hook I pay. No. Hook I pay. Ante idhi ni no. Chayal sinde idhi madhi. Ilan chances le. Antamand kosti. Oh no. Oh no. Ma generation le antamand kosti. Oh. So hundred percent chayal le ani ab anku. Meharna Mesu, Chalakasta Padi, Istapadi, Chaston Sanima, Nagdel Sundi, and Rose the Entakaswar the Mandel's Cabot. So eat me character in Chipna, Pumirala Filia. See, in a character Chipna, actually, Mamalgan just an Adka Kunda, story Matun Jepper. Story Matun, just la Chepper. So very clearly, the intent Chiranji Garu, Kirti, Walidra bond, brother sister bond, Mesa, Narche cinema. Dantlo, Tamana hero in opposite Chiranji Garu. So, my role is a cameo or a guest role or a special appearance. I mean, in my cinema, I would like to be a So, but the pillars, mainly the first two pillars are Chiranjeev Garu and Kirti. Because they are the ones who are clear and they are the ones who are clear. So, naaku, one is, I have seen a few scenes that are fresh. Ga I was in a scene. It was very breezy. And Meharamesh Gar, Mayan Gar, and others were particularly in the same way. They were present in the same way. They were in the same way. So, I had a haircut. I had a long hair in Ravanasara. I had a Mayesh Bab Gar, a hairstyle of Salman. So, I had a haircut. I had a haircut. I had a haircut. I had a hairstyle. I maintain the style of 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 the style in the end, I a few scenes in Chirinjeev Garth, Tamanna, and Kirti. So, it was fun. Oh. And Tamanna, and brother and sister, that's a big contrast. Oh. Kirti, 
మనకి తన లైఫ్ టైం గుర్తుండిపోయే మహానటి సినిమా యూనో షీ చాలా పెద్ద సినిమా చేసింది రీసెంట్ గా మహేష్ బాబు చేసింది నానితో దసరాలో చూసాను సో తనతో చేయడం కూడా ఇట్ వాజ్ లైక్ రమేష్ యా సో ఇట్ వాజ్ నా క్యామియో అయినా సరే ఇట్ వాజ్ అ వెరీ రెస్పెక్ట్ఫుల్ క్యామియో యా సో ఇట్ వాజ్ డెఫినెట్లీ నాకు నాకు ఇట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోయే ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే తమిళ వర్ష ఒరిజినల్ వర్షన్ మీరు చూసారా చూడలేదు నేను అప్పటికి చూడలేదు నేను మేయర్ గారిని అడిగాను చూడమంటారా అంటే లేదు సుశాంత్ చూడవసరం లేదు కొత్తగా ఆ ఫ్రెష్ టేక్ ఉంటుంది కదా అండ్ ఆల్రెడీ చాలా మార్పులు చేశాము అండ్ దీంట్లో ఆ ఒరిజినల్ దాంట్లో నా దాంట్లో మేబీ వన్ ఆర్ టూ సీన్స్ ఉంటాయేమో నేను చూడలేదు కానీ నాకు చెప్పారు సో దీన్ని నన్ను మైండ్లో పెట్టుకుని ఎక్స్టెండ్ చేశారు మేబీ ఎక్స్టెండ్ చేసి తర్వాత నన్ను అనుకున్నారేమో బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దాంట్లో కన్నా ఇంట్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆ సినిమా చూసినా కానీ నాకు రెఫరెన్స్ పాయింట్ దొరికేది కాదు సో నేను చూడలేదు అండ్ నాకు ఎప్పుడు ఇంకొక సినిమా వస్తుంది అంటే బై ఛాన్స్ నేను మిస్ అయ్యానంటే నేను నాకు ఆ ఒరిజినల్ ఇఫ్ ఐ నో ఒక తెలుగు రీమేక్ వస్తుందంటే నేను యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ కూడా నేను ఆ ఒరిజినల్ చూడను అప్పుడు నాకు చూడకపోతే అరే ఇది ఎలాగో వస్తుంది కదా మనం ఇది చూద్దాం అని చెప్పి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అయ్యప్ప క్వశ్చన్ చూడాల అప్పుడు భీమ్లా నాయక్ వస్తుందని చెప్పారు సో నాకు ఆప్షన్ ఉన్నా కానీ నేను ఇది ఫ్రెష్గా చూద్దాము అని చెప్పి నేను భీమ్లా నాయకే డైరెక్ట్గా చూసాను ఓకే ఓకే సో అట్లా ఇప్పుడు మీ మదర్ సినిమా తమ్మన్న హీరోయిన్గా చేయటం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి ఇష్ట చేస్తా క్యారెక్టర్ ఆ ఫస్ట్ టైం సెట్లో కలిసినప్పుడు మీ ఇద్దరి మధ్య జరిగిన డిస్కషన్ ఏంటి అస్సలు లేదు అంటే ఆ చిన్న థాట్ కూడా రాలేదు ఐ నో ఆడియన్స్కి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అదేంటి ఇప్పుడు బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ చేశారు బట్ ఐ గెస్ ఇట్స్ 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 బీన్ వెరీ కామన్ తాతగారి టైంలో కానీ లేకపోతే తర్వాతలో కానీ యూనో హీరో హీరోయిన్గా చేసి బ్రదర్ సిస్టర్గా చేసిన ఇప్పుడు హిందీలో జోష్ సినిమాలో షారుఖ్ ఖాన్ ఐశ్వర్య ఐశ్వర్య రాయ్ గారు ముందు చేసి దీంట్లో బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ చేశారు ఫస్ట్లో ఆడియన్స్కి నాకు కూడా అవునా అనిపిస్తుంది కానీ వన్స్ యూ వీర్ ఆల్ ప్రొఫెషనల్స్ నాకు ఆ స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు సీన్ వరకే విన్నాను అనమాట నాకు తమన్న క్యాట్ అండ్ మౌస్ లాగా ఉంటుంది సో మధ్యలో అడిగారు చిరంజీవి గారు ఒకసారి అడిగి అవును మీరు ఇద్దరులో యాక్చువల్గా సినిమాలో ఎవరు అన్ ఎవరు పెద్ద అని చెప్పి అడిగితే అప్పటికి మాకు చెప్పలా చెప్పలేదు సో నేను కీర్తి ఇలా నిజ నేను తమన్న ఇలా చూసుకుంటున్నాం అవును ఎవరు అంటే మేర్ సార్ ఏమో ట్విన్స్ లే అని అన్నారు తప్పించారు అలా అన్నారు తర్వాత ఐ థింక్ మేబీ అన్నయ్య చేసినట్టున్నారు తర్వాత బట్ యా సో ఫర్ లాంగ్ టైం మేము యాక్ట్ చేస్తుంటే మాకు బ్రదర్ సిస్టమ్ తెలుసు కానీ అంటే ఆ పెద్ద చిన్న లేదనమాట సరదాగా ఉంది తమన్న ఏముంది తమన్న రమణీ సింగ్ నేను అదే అదే కదా మొన్న కూడా చెప్పాను యాక్చువల్లీ నా ఫస్ట్ సినిమాకి తను అప్పటికే మూడు నాలుగు సినిమాలు చేసింది సో యాక్చువల్గా నాకు యూనో నేను నేను షైగా ఉండేవాడిని సో యాక్చువల్లీ తను నాకు చిన్న చిన్న టిప్స్ అప్పుడు చెప్పింది సో అప్పుడు నాకు కొన్ని సీన్స్కి తను హెల్ప్ చేసింది సో అది నాకు గుర్తు సో ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వీ గ్రోన్ యాజ్ యాక్టర్స్ సో కానీ తను అప్పుడు ఏమి ఎంత డెడికేషన్ ప్రిపరేషన్ సీన్ ముందు ప్రిపరేషన్ తను తన జోన్లోకి వెళ్ళిపోద్ది పక్కకి వెళ్ళిపోయి సో ఇప్పుడు కూడా అదే ప్రిపరేషన్ అదే అడిగాను అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి సేమ్ ప్రాసెస్ మాత్రం సేమ్ ఎంత సక్సెస్ వచ్చినా ఏమి వచ్చినా కానీ ప్రాసెస్ అయితే అదే డెడికేషన్ అదే ప్రాసెస్ ఓకే ఓకే కీర్తి సురేష్ జాతీయ ఉత్తమ కీర్తి యూనో కీర్తితో చేయడం అనేది ఇట్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫస్ట్ నేను బయట కూడా ఇప్పుడు కలిసినట్లేను ఐ డోంట్ థింక్ వి మెట్ సో డైరెక్ట్గా షూట్లో కలవటమే నాకు తెలిసి సో లక్కీగా ఫస్ట్ డే ఉన్నప్పుడు చిరంజీవి గారితో కాంబినేషన్ సీన్ ముగ్గురుది ఉందన్నమాట సో అలా పరిచయం అయింది అట్లా ఉంది సో కొంచెం ఆ సీన్కి ఎనీవే కొంచెం ఫార్మల్గా ఉండటం అవసరం అది వర్కౌట్ అయింది నెక్స్ట్ టైం కలిసినప్పుడు మా ఇద్దరికే సీన్ ఉంది మా ఇద్దరికే సీన్ ఉంది సరదాగా ఉండాలి సో అప్పటికి ఇంకా అంత పరిచయం లేదు సో బట్ తను చాలా ఈజీ గోయింగ్ తను కూడా తనకి అసలు అందరు ఇప్పుడు మెహర్ సార్ అందరూ మహానటి అని నేను కూడా ఒకటి నన్ను మహానటి అని అన్నాను కానీ అసలు తనకి అది మైండ్లో ఉండదు అవును షీ ఇస్ అమేజింగ్ పర్ఫార్మర్ అని చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండి జోక్లు వేసుకుంటూ అట్లా నాతో జోక్లు వేసి 
సో ఆ ఒక రోజు మేమిద్దరం షూట్ చేసిన రోజు ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం ఫ్రెండ్స్ అయ్యి ఇంకా అప్పటి నుంచి చాలా సరదా మా సీన్స్ కూడా సరదాగా ఉంటాయి కాబట్టి చెప్పారా కెమెరా రోల్ కాకుండా మా ఇద్దరం కలిసి చేయాలి చేద్దామని ఏమన్నా అనుకున్నారా యాక్చువల్ కీర్తి అంది అంటే ఒక సినిమా చేయాలి మనం అని చెప్పి ఫుల్గా యా ఫుల్ లెంత్ గా అని ఎలాంటి సినిమా ఏ జాన్ చేస్తే బాగుంటుంది అని ఊరికే ఒక టాక్ అండ్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ అంది అంటే వీ రియలీ చాలా ఎంజాయ్ చేసాం వర్కింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఆల్సో తన హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ అయినా మీరు చేయడానికి ఇష్టపడతారా యా సినిమా బాగుంటే డెఫినెట్లీ అట్లా చేయడం యా యా ఈ సెట్ లో మీరు ఫస్ట్ మెగా స్టార్ కాంబినేషన్ లో చెప్పిన డైలాగ్ ఏదన్నా గుర్తు చెప్పిన డైలాగ్ ఐ థింక్ థాంక్యూ అంటే మూడు నాలుగు ఉన్నాయి నాకు ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు బట్ నేను అంటే ఇప్పుడు ట్యాక్సీలో ఉంటుంది అది మాత్రం చెప్పగలను ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాక్ట్ డైలాగ్ చెప్తే ఏదైనా సీన్ ఏదైనా రివ్యూ ఏదైనా అవుద్దేమో కాన్వర్జేషన్ యూనో మా మధ్యలో మా మధ్య కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది సో ఎలా అనిపించింది సినిమా డైలాగ్ లో అప్పుడుకప్పుడు ఇంప్రూవైజ్ చేసేవాళ్ళం కొన్ని డైలాగ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సూపర్బ్ గా అంటే కొన్ని విధంగానే నాకు ఫస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు చాలా బాగున్నాయని కొన్ని డైలాగ్లు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు ఏమో సార్ ఇది ఇలా చెప్తే బాగుంటుందా అని డిస్కస్ చేస్తే బాగుంది అని చెప్పి మేయర్ సార్ కూడా ఫ్రీడమ్ ఇవ్వటం ఓకే అలా జరిగింది కొన్నిసార్లు చిరంజీవి గారు లేకపోతే ఇలా చేయొచ్చు కదా ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆయన సజెషన్ ఇచ్చి చేయటం సమ్టైమ్స్ కీర్తి నేను చేసినప్పుడు కీర్తి సజెస్ట్ చేయడం ఇలా ఇలా చెప్పి చూడు అని కీర్తి చెప్పడం లేకపోతే నేను నేను ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ పాజ్ ఇస్తావా అని నేను అడగటం అవును అది ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి కదా అంతా ఉంది అంటే కొన్ని సినిమాల్లో కొన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ మెమొరబుల్గా మిగిలిపోతూ ఉంటాయి మెగాస్టార్ లాంటి పెద్ద హీరో సినిమా చేసినప్పుడు నిజంగా ఉంటుంది అలా మీకు అనిపించింది మెగాస్టార్ ఇప్పుడు బయట ఎప్పుడన్నా ఫంక్షన్ కలవడం కానీ ఇది ఇది మెయిన్ కాబట్టి మీకు అనిపించింది ఏంటి అంటే సార్ నేను ఒబ్బసారి బయట కలిశాను చాలాసార్లు అంటే అట్ అట్ ఒకేజన్స్ అట్లా కలిశాను కలిశాను చాలా చాలా పొలైట్గా పలకరిస్తారు చాలా ఆప్యాయంగా పలకరిస్తారు సో అలా చాలాసార్లు జరిగింది అలవైకుంఠపురంకి ఐ థింక్ బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్కి ఆయన ఫంక్షన్లో ఆయన చేతులుగా ఇచ్చారు రావణాసర ఓపెనింగ్కి వచ్చారు సో అట్లా ఈ ఈ మధ్యకాలంలో అలా కలుస్తూ ఉన్నాను బట్ ఆయనతో వర్క్ చేస్తానని అనుకోలేదు యూనో ఈ సినిమా ప్రాసెస్లో నాకు ఆయనతో మాట్లాడే ఫ్రీడమ్ ఇంకా చాలా పెరిగింది అని అనిపించింది అంటే ఏదో ఉంటుంది కదా మెగా స్టార్ గారు అంటే ఎంత మాట్లాడాలో అది ఇది అని కానీ ఆయనతో ఫ్రెండ్లీగా ఎంతో ఓపెన్గా ఉన్నారంటే సో ఆయనతో ఫ్రీగా ఫ్రీగా మాట్లాడచ్చు అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఆయన ఇచ్చారు సినిమా జరుగుతుంటే సినిమా ప్రతిరోజు షూట్ జరుగుతుంటే ఇంకా జామ్ జామ్ వాజ్ ద జామ్ జామ్ జాన్ అక్క దట్ వాజ్ ద ఫినాలే లాస్ట్కి ఆయన ఇంకా సరదాగా ఏ జోక్లు అన్నా వేసి అంటే ఇప్పుడు నాకు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు సార్ని ఏదన్నా అడగాలి లేకపోతే ఏదన్నా మాట్లాడాలంటే ముందుకన్నా ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది అని అనిపించింది అంటే బయట మనకి ఎన్ని చేసినా కానీ మన ఫ్యామిలీలో మావయ్యతో నటించలేదు అలాగే నాగ చైతన్య చేయలేదు అఖిల్తో చేయలేదు అట్లా మీ ఫ్యామిలీ హీరోలతో మీరు ఎందుకు చేయలేకపోయారు యాక్చువల్గా ఆట ఆడుకుందాం రా మూవీలో అఖిల్తో డాన్స్ చేశాను చైతన్య ఒక సీన్లో నా సినిమాలో వాళ్ళిద్దరు చేశారు యాక్చువల్ సో బట్ యా తాతగారితో చే చేయలేకపోయాను సినిమాంతో ఇంకా ఇంకా చేయలేదు డెఫినెట్గా సినిమాంతో చేయాలనే ఉంది అండ్ ఆ ఆపర్చునిటీ అగైన్ నేను అడిగేది కాదు ఆపర్చునిటీ వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాను ఎప్పుడైనా డిస్కషన్ వస్తుందా అమ్మ చెప్పడం ఇప్పుడు దాకా అయితే రాలేదండి ఎప్పుడు యా ఎప్పుడు యూనో నేను కూడా అలా సినిమా నేను అడగలేదు మీ సినిమాలో చేస్తాను నేను ఎప్పుడు అడగలేదు అంటే ఒకవేళ ఆ ఓపెనింగ్ ఉండి ఆ రోల్కి నేను సరిపోతానంటే యూనో ఆబ్వియస్లీ ఆ ఛాన్స్ ఇప్పుడు అయితే బోలాశంకర్ ఎలా వచ్చిందో ఇది నేను అనుకున్నది కాదు కదా సో నాకు ఫ్యామిలీ కాబట్టి గ్రాంటెడ్ గా తీసుకుని నన్ను ఈ సినిమాలో పెట్టండి అని నాకు ఇష్టం లేదు అది అది నేను యాక్టర్ గా ఎర్న్ చేసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఆ రోల్ కి నేను సరిపోవాలి అలా అంటే ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా అడుగుతారు కలుముసుకుని చేస్తారు అలా వైకుంఠపురంలో అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ 
సంచేష్టర్ బ్లాక్ బస్ స్టాండ్ రావణాశ్వర నిరుసాహపరిచింది ఆ రెండు వేరేస్టులు ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు సి రావణాసుర కూడా నాకు అంటే నాకు రావణాసులలో మేబీ అనుకున్నట్టు ఆడుకో ఉండొచ్చు కానీ విపరీతమైన ఫర్ దట్ రోల్ నాకు విపరీతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఫర్ మై రోల్ థింగ్ సార్ కూడా రవిదేవ్ సార్ కూడా చెప్పారు అండ్ నాకు తర్వాత థియేటర్లో చూసిన వాళ్ళు నా రోల్ నచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అమెజాన్లో చూసి చాలామంది అరే ఈ సినిమా మాకు నచ్చింది మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మేబీ కొంతమంది అంత అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు లేదన్నారు కానీ చూసినప్పుడు మాకు నచ్చింది సో బోత్ ఉన్నారు ఓకే బోత్ ఉన్నారు అండ్ నాకు ఆ సినిమాలో నేను అనుకుంది ఎగ్జాక్ట్గా అనుకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వకపోవడానికి ఎగ్జాక్ట్ రీజన్స్ నాకు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనాలిసిస్ చేయలేదు బట్ నాకు అనిపించింది రవితేజ గారిది వన్ ఆఫ్ హిస్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ నాకు సినిమా రిలీజ్ ముందు అనిపించింది రిలీజ్ అయినా కూడా అనిపించింది చూసినప్పుడు అదే చాలామంది ఫీల్ అయ్యారు పర్ఫార్మెన్స్గా వన్ ఆఫ్ హిస్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అండ్ నాకు కూడా చాలామంది నువ్వు చాలా కొత్తగా కనిపిస్తున్నావు విత్ లాంగ్ హెయిర్ థింగ్ కొంచెం ఆ సినిమాలో ఇంటెన్స్గా కొంచెం మాచోగా అండ్ రవితేజ గారితో యాక్షన్ ఉన్న అరే విలన్గా కూడా నేను ఊహించగలుగుతున్నాం ఈ సినిమా చూసి అనేది అది నాకు ఎప్పుడు రాలేదు సో ఆ సినిమాలో విలన్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి విలన్ కాదు బట్ అలా చేసేసరికి నన్ను కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ వచ్చినాయి నా దగ్గర యా స్క్రిప్ట్స్ వచ్చినాయి అంటే దట్ మీన్స్ అది ఆ సినిమా నా వరకు హెల్ప్ అయింది అండ్ సుధీర్ వర్మ గారు రవితేజ గారిని నన్ను ప్రజెంట్ చేయటం చాలా స్టైలిష్గా అంటే కొత్తగా చూపించారు ఓకే సో మేబీ అన్ని విధాలుగా వర్కౌట్ అవ్వచ్చు కానీ ఆ సినిమా డెఫినెట్గా నాకు ప్లస్సే అయింది అంటే మీరు ఇలాగ బయట సినిమాలు చేయటం ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ హౌస్ మీరు స్థాపించుకుని మీ మీ సంస్థలోనే వరుసగా సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళారు చిల్లా చావు ఫస్ట్ బయట చేసింది నిన్నటికే ఫైవ్ ఇయర్స్ అంది అనుకుంటున్నాను కరెక్ట్గా ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది మంచి ఇట్టు కొట్టారు అది అన్నపూర్ణ స్టూడియో ప్లస్ వేరే వాళ్ళు కూడా కలిసి చేసింది సినిమా బయట సినిమా అదే నాకు తెలిసి యాక్చువల్ బయట సినిమానే తర్వాత రిలీజ్ టైంకి బయట సినిమా చేసింది అదే మొట్టమొదటి సినిమా సో అది ఐదేళ్ళు పూర్తి చేసుకో అదంత పెద్ద సక్సెస్ అవ్వటం అప్పుడు మీరు మీ ఫిల్మ్ నో దట్ వాజ్ అమేజింగ్ ఫీలింగ్ ఎందుకంటే నాకు ఆటలాడుతున్నా నిరాశపరిచినాక నేను అప్పుడు అనుకున్నాను ఇది ఓకే నేను ఇది ఇది సేఫ్ అనుకుని ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా ఒకటి చేశాను బట్ అది ఆడలేదు సో హో సో నేను సేఫ్ జోన్ అనుకుని చేశాను అది అది నెససరీగా సేఫ్ కాదు సో ఓకే కంప్లీట్గా వేరేగా ట్రై చేద్దాం వేరేగా ట్రై చేద్దాం ఓకే మన ఆడియన్స్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది ఓకే నెగిటివ్గా వచ్చింది క్రిటిసిజం వచ్చింది ఓకే దట్స్ యాక్సెప్టెడ్ నెక్స్ట్ వాడు నాకంటే నాకు ఎప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం ఎలా రిపేర్ చేద్దాం లేకపోతే ఎలా చేద్దాం అని ఉంటుంది కానీ డౌన్ అయినా సరే అవునా మనం సినిమా చేయకూడదు ఆ థాట్ అయితే నాకు అసలు నా కెరియర్లో ఎప్పుడు రాలేదు ఎంత డౌన్ అయినా కానీ అలా రాలేదు నెక్స్ట్ దీన్ని ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలి ఎలా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి సో చీలా సో నాకు ఆ టైంలో నేను కథలు వింటా ఉన్నాను మళ్ళీ కథలు వింటా ఉన్నాను కొన్ని కథలు అసలు నచ్చలేదు కొన్ని డీసెంట్గా ఉన్నాయి రాహుల్ వచ్చి కథ చెప్పినప్పుడు నాకు వినగానే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ దేర్ అండి ట్వంటీ పర్సెంట్ మా డిస్కషన్లు అయినాయి అయినాయి బట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కథ చెప్పిన ఇమ్మీడియట్గానే ఈ సినిమా చేస్తున్నావా అని అడిగారు చేస్తున్నావు అంటే ఒక టూ మినిట్స్ ఇవ్వు అని ఆలోచించుకుని రివైండ్ చేసుకుని ఒక రెండు డౌట్లు అడిగా రెండు డౌట్లు అడిగి ఇది ఎందుకు ఇది ఎందుకు అని అడిగి అడిగితే చెప్పాడు ఓకే డన్ ఈ సినిమా చేస్తున్నావని అయిపోయింది అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ లేరు ఎవరు లేరు ఓకే ఈ సినిమా చేస్తున్నావు అని చెప్పి అప్పుడు నేను ఆటాడుకుందాం నుంచి వస్తున్నాను అప్పుడు నేను సంభవం నేను బిఫోర్ రిలీజే నేను నెక్స్ట్ సినిమా బయట చేయాలని ఆటాడుకుందాం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయినా నేను ఆడియో ఫంక్షన్లో కూడా చెప్పా ఈ సినిమా హిట్ అవ్వ అయినా అవ్వకపోయినా నెక్స్ట్ సినిమా నేను బయట చేద్దాం అనుకుంటున్నానని చెప్పా సో నా మైండ్లో అదే ఉంది నేను రాహుల్ కూడా అదే చెప్పాను నేను హోమ్ ప్రొడక్షన్లో చేద్దాం అనుకోవట్లేదు నేను అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ దగ్గరికి కూడా వెళ్దాం అనుకోవట్లేదు ఈ సినిమా నేను ఇండివిజువల్గా యాజ్ అన్ యాక్టర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో నాకు యాక్టర్గా అయితే చెప్పు యాక్టర్ ప్లస్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అయితే ఇప్పుడు అవ్వదు అని అని అంటే ఈ సైడ్ లేదు నేను యాక్టర్గానే వచ్చాను నువ్వు యాక్టర్గానే అనుకుని వచ్చాను ప్రొడ్యూ ప్రొడక్షన్లో నేను ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు సో అంటే అప్పుడు ముగ్గురు నలుగురు ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాం కథ నచ్చింది అన్నారు కానీ కదలట్లా కదలట్లేదు ముందుకు వెళ్ళట్లేదు ఒక ఆరు నెలలు అయింది ఆరు నెలలు అయింది ఫోర్త్ టైం సిరిని సినీ కార్పొరేషన్ అని జశ్వంత్ అండ్ అప్పుడు భరత్ గారు అ
యాక్చువల్లీ జీరో నుంచి కూడా కాదు మైనస్ నుంచి రావాలి సో అది జరిగింది ఆ సినిమా అంతా జరిగినప్పుడు అప్పుడు ఆ సినిమా చైతన్య చూసి ఆ సినిమా చూపించి నాకు తెలీదు కూడా సినిమా చూపించాడని నాకు తెలీదు సినిమా చూపించి నచ్చి అమ్మకు ఫోన్ చేసి ఈ సినిమా నేను చూశాను నేను కూడా పార్ట్నర్ అయ్యి రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పారు అది అది నాకు అమ్మ చెప్పింది సో నాకు అమ్మ చెప్పేదాకా చైతన్య చూసి సినిమా చెప్పారు సినిమా చూసి అమ్మకు ఫోన్ చేశారు అనేది నాకు తెలీదు నాకు తెలిసినంత వరకు బయట ప్రొడక్షన్లో చేశాను సినిమా పూర్తి చేశాను సో అది నాకు కూడా తెలియకుండా అంటే నేను అనుకున్న దానికన్నా బెటర్ వేలో రిలీజ్ అయ్యి సినిమా పేరు కూడా ప్రొడ్యూసర్గా పడి ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేసి సో నాకు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆయన ఎప్పుడు ఇండివిజువాలిటీని రెస్పెక్ట్ చేస్తారు సో నిజంగా నేను హోల్ హార్టెడ్గా సొంతంగా బయట చేసుకున్నాను ఆ సినిమా బాగా వచ్చింది సో హీ హీ మేబీ రికగ్నైజ్ ఓన్గా చేసుకున్నాడు బయట చేసుకున్నాడని హీ సపోర్ట్ ఇచ్చాను రాహుల్ ఆ సినిమా చూసే సినిమా తనకి డైరెక్షన్ అవకాశం మన్మధుర్ టూ ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చినట్టు అవునా సరే మీరు ఇలాగ వరుసగా హీరోగా చేస్తూ సరే ఓన్ సంస్థగా మిమ్మల్ని మీ ప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం అమ్మకి సపోర్ట్ కానీ వీళ్ళని సపోర్ట్ తీసేసారు తర్వాత బయటకు వచ్చి హీరోగా చేస్తున్నా అన్నారు ఈ పక్క మీ క్యారెక్టర్లు చేస్తున్నప్పుడు అమ్మ ఇలా ఆఫీస్ వస్తున్నా ఇలా చేస్తున్నా అంటే ఇంట్లో ఏమన్నారు హ్యాపీగానే ఫీల్ అయ్యాను ఎప్పుడు ఎప్పుడు అంటే హీరోగా కంటిన్యూ అవ్వాలని ఉంటుంది కదా ఎంత నేను చేస్తూ ఉన్నాను అంటే నాకు చీలా సో వచ్చిన తర్వాత అరవై కుండ పని చేసా సో చీలా అరవై కుండ పని వచ్చే ముందు ఇచ్చడ వాహన నిలుపుడు సైన్ చేసా సైన్ చేశాను బట్ అరవై కుండ పని వచ్చినాక ఇమీడియట్గా రావాల్సింది కోవిడ్ మూలంగా చాలా డిలే అయింది అదైంది మళ్ళీ మానిల ట్యాంక్ అని ఒక వెబ్ సిరీస్ వేస్తే నేను ఎప్పుడు చేయలా కానీ విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ నేను ఎప్పుడు టచ్ చేయాలా సో అందుకని అది చేశాను సో అది చేసినప్పుడు రావణాసరం వచ్చింది నేను మళ్ళీ రావణాసరం నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలా ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దాని మధ్యలో ఉన్నాయి సోలో సినిమాలు రావణాసర ఫినిష్ అయ్యే టైంలోనే నాకు బోలా శంకర్ కాల్ వచ్చింది సో ఇది బ్యాక్ టు బ్యాక్ వచ్చేసరికి మధ్యలో సోలో సినిమా లేదు లేదు సోలో సినిమా పడి ఉంటే ఇది అది అన్నట్టు ఉంటుంది ఇప్పుడు బట్ నేను అదే ఈ ఛాన్స్ నేను వదులుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు నా సోలో సినిమా లేట్ అయినా పర్లేదు లుక్ మార్చుకుని చేసుకుంటానని అది ఇప్పుడు నాకు రెండు కథలు ఓకే అని వర్క్ జరుగుతుంది వెరీ సూన్ ఐమ్ గోన్ టు అనౌన్స్ సూపర్ ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చిన స్టార్ మెగా స్టార్ తర్వాత ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చిన స్టార్ రవి తేజ ఇద్దరితో మీరు కలిసి చేయటం ఆ సినిమా చేయటం ఈ సినిమా చేయటం రామనాథ్ చేయటం బాలశంకర్ చేయటం సో వాళ్ళిద్దరిని చూసి మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటి రవి తేజ సినిమా షూటింగ్ జరిగినప్పుడు మీరు చిరంజీవి గారు వాళ్ళిద్దరు ఆల్రెడీ వాళ్ళ తెరు వేరే సినిమా ఇద్దరు కలిసి కూడా చేశారు రీసెంట్ గా చేశారు కదా ఆ డిస్కషన్ ఏమైనా వచ్చినాయా ప్లస్ వాళ్ళు చూసి మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే అంటే వాళ్ళ తెరు వేరే చూసి నేను అప్పుడు ఐ థింక్ రవి తేజ గారికి మెసేజ్ చేశాను అసలు అసలు సినిమా చాలా బాగుంది అప్పటికి చిరంజీవి గారితో నంబర్ ఉంది కానీ మెసేజ్ చేసే అంత చను లేదు సో ఆ సినిమా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను చిరంజీవి గారు చేసిన విధానం అండ్ రవి తేజ గారు జాయిన్ అవటం చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను సో ఇద్దరి దగ్గర నుంచి డిఫరెంట్ థింగ్ అని ఇప్పుడు రవి తేజ గారు చాలా సార్లు అంటారు చిరంజీవి గారిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నాను అని ఆయన అంటారు సో ఇద్దరు సెల్ఫ్ మేడ్ అండ్ ఎప్పుడు వాళ్ళ కష్టాలు ఎప్పుడు వాళ్ళు చెప్పుకోరు అంటే నేను స్టార్ట్ అయినప్పుడు అంటే మీరు మీరు ఆల్మోస్ట్ గోల్డ్ స్పూన్ లో పుట్టిన వ్యక్తి అంతే కదా గోల్డ్ స్పూన్ పెట్టిన చూసినప్పుడు అది నేను దాని గురించి అడిగింది యా సో నేను చూసింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఎంత కష్టం పడినా వాళ్ళు ఎప్పుడు నేను ఇంత కష్టపడ్డాను అని చెప్పుకోరు అంటే మనం మనకు తెలుసు చుట్టుపక్కల అందరూ చెప్తారు ఇంత కష్టపడ్డారు అని చెప్పి యాక్చువల్గా నా ఎప్పుడు వాళ్ళు యూనో సింపతటిక్గా ఎప్పుడు అనుకోరు అంటే నేను కష్టాలు పడ్డాను అని చెప్పి సో రవి తేజ గారు కూడా అదే అన్నారు కష్టం అవును కష్టపడ్డాను అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ అయితే నేను కష్టపడ్డాను అది నేను ఇప్పుడు నేను చూసుకుంటే అది నేను ఫన్ కామెడీగా చూసుకుంటాను నేను వెనక్కి వెళ్ళినప్పుడు అరే నేను ఇంత కష్టపడ్డాను అని అనుకోను ఇప్పుడు నాకు అప్పుడు కష్టం ఇప్పుడు నేను వెనక్కి తిరిగినప్పుడు అరే నేను ఇంత కష్టపడ్డాను నేను నాకు ఫీ నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వను నేను దాన్ని కామెడీగా తీసుకుంటాను అరే మనం అక్కడ కూర్చుని ఆ రూమ్లో రెంట్ కట్టలేకుండా ఉన్నాము అని చెప్పి అలా పన్నుగా తీసుకుంటాను తప్పితే సీరియస్గా తీసుకోను అని చెప్పి అది అది చాలా గొప్పతనం అనిపించింది చిరంజీవి గారు ఇప్పుడు ఆయన అక్కడి స్టార్ట్ అయ్యి మెగా స్టార్ అయ్యి ఆయనకి ఆయన ఫ్యామిలీలోనే కాదు బయట వాళ్ళకి ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉండి ఇవాళ సార్
that is an amazing thing i'm sure ayanak kuda is a very satisfying thing you know nen notice chesindi enante anta pedda stars aina humble ga untaru humble ga untaru eppudu nen mega star laagthe nen mass maharaja ani manaku untadu gaani aalle ite pradarshinchuru adi naaku artham ayindi adi adi nen obviously nen taatgar degiri kuda chusanu where you know humble ga undatam ఎంత పెద్ద స్టార్స్ అయినా హంబుల్ గా ఉండటం మీ ఓన్ బ్యానర్ లో చాలా సినిమా చేసే వరుసగా తర్వాత ఇప్పుడు బయటకు వచ్చి బయట బ్యానర్లు చేస్తున్నారు ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి మీరు గమనించింది ఒక రకం చెప్పాలంటే బయట బ్యానర్లు చేసినప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ కంఫర్టబుల్ ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ యాక్టింగ్ మీద ఫోకస్ చేయొచ్చు యాక్టింగ్ వేరే వేరే ఏమి టెన్షన్ లేకుండా యాక్టింగ్ మీద ఫోకస్ చేయొచ్చు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంకా కొంచెం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను యా అండ్ యాక్చువల్గా ఫ్రీడమ్ కూడా ఎక్కువ యాక్చువల్గా అనుకోవడానికి హోమ్ ప్రొడక్షన్ కానీ అప్పుడు చాలా ప్రెషర్స్ ఉండేవి సో ఇప్పుడు అసలు డిస్కస్ చేసుకుని ఫ్రీడమ్ కూడా ఎక్కువ సో అన్ని విధాలుగా ఫీలాసోతో ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాను అది ఫస్ట్ టైం సో ఆఫ్టర్ దాట్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది సో ఇవాళ ఓకే ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఇంకా సినిమాలు చేస్తున్నాను అంటే సంథింగ్ మస్ట్ బి దేర్ అంతే కదా అంటే బయట సినిమాలు చేస్తున్నా కానీ ఇలా కీ రోల్స్ కొన్ని చేస్తున్నా కానీ అప్పుడప్పుడు ప్రొడక్షన్ అది కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఏమన్నారమ్మా లేదండి నే నేను కూడా ఎప్పుడు అడగల నేను ఎప్పుడు అడగల నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ హెల్ టు ఫీల్ ఎనీ ప్రెషర్ అంటే నాకు నా యూనో ఆ టేక్ ఆఫ్ ఇచ్చారు ఐఎమ్ యూనో షీ సపోర్టెడ్ మీ అలాట్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దాట్ కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్లస్లో ఉన్నా మైనస్లో ఉన్నా ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను సినిమా హిట్ అయిందని అవసరం లేదని లేకపోతే సినిమా ఆడకపోతే చేయమని ఈదర్ వే ఐ డోంట్ వాంట్ హెల్ట్ ఫీల్ ద ప్రెషర్ ఇప్పుడు నాకు పెద్ద హిట్ వచ్చినా కానీ నేను వెళ్ళి నెక్స్ట్ సినిమా నువ్వు చేయి అని నేను నేను అడగను ఐ ఇచ్చిన సపోర్ట్ చాలు ఇప్పుడు గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ యూనో మన రూట్ మనం వెతుక్కోవాలి అప్పుడే ఇండివిజువాలిటీ ఉంటుంది అప్పటికి మనకి ఒక ఇండివిజువాలిటీ ఒక రెస్పెక్ట్ అనేది అది నా యాక్టర్ వస్తుంది అని నా మైండ్లో ఉంది సో లెట్స్ నాట్ టేక్ ఫ్యామిలీ లేకపోతే అనుపూర్ణ స్టూడియోస్ లేకపోతే చిన్మాయ ఉన్నారని చెప్పి గ్రాంటెడ్గా ఎప్పుడు తీ ఎవరు తీసుకోం ఎవరు తీసుకోవాలి బయట సినిమాలు చేస్తాం అవకాశం వస్తే చేస్తాం కానీ అందరూ బయట సినిమాలు చేస్తూ ఉన్నారు ప్రసాద్ ఆర్ట్ పిక్చర్స్ సుబ్బారావు గారు తాతయ్య గారు అగ్ని నాగేశ్వర్ గారు తాతయ్య గారు అంటే వాళ్ళు చూసి మిమ్మల్ని నేర్చుకున్నది ఏంటి ఇప్పుడు వాళ్ళ మనవడగా మీరు పుట్టడం అనేది మామూలు విషయం కాదు అది సో వాళ్ళ పేరు నిలబెట్టడం కోసం మీరు ఎలా కష్టపడుతూ మీ కెరియర్ని ఎలా కొనసాగించాలనుకుంటున్నారు సి ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ లెజెండ్స్ వాళ్ళని అందుకోవడం కష్టం అది అది ఈజీగా జరిగే పని కాదు కానీ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అది ఉంటాం మీరు నమ్ముతారో లేదో నేను ఎవ్రీడే షూట్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళిద్దరిని తలుచుకుంటా తలుచుకుంటారా తలుచుకుంటారు తలుచుకుని ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యారు అని ఒకసారి అనుకుని యూనో ఐ షుడ్ కీప్ వర్కింగ్ హార్డ్ అని మైండ్లో అనుకుని షూటింగ్ కడతా సో ఒక ఫోటో ఉంటుంది ఆ ఇద్దరు షేక్ హ్యాండ్ తెచ్చుకున్న ఒక ఫోటో ఉంటుంది అది దట్ ఇస్ ఇంప్రింట్ అయిపోయింది అనమాట అది తలుచుకుంటాను అనమాట తలుచుకుని ఓకే అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యారు అలాగే మా పేరెంట్స్కి పెళ్ళి అయింది అరేంజ్ మ్యారేజ్ మా పేరెంట్స్ది ఓకే ఇద్దరు ఒకటే కార్డ్ వేసారు వెడ్డింగ్ కార్డ్ ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తాతగారు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ సో ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఐ ఐ ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ ఐ విల్ రీచ్ కానీ ఇన్స్పైర్ అయితే ఎవ్రీడే అవుతాను ఎవ్రీడే ఆయన తలుచుకుంటాను సినిమాని చూసి సినిమాలు చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యాను సో అది ఎవ్రీడే నేను షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను గుర్తు చేసుకుని వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుని చేస్తాను మీరు ఇప్పుడు పెళ్లి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి మీరు థర్టీ ప్లస్లోకి వచ్చారు మరి మీరు ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు తెలియదండి అది నాకు ఇప్పుడున్న లైఫ్ కన్నా బెటర్గా ఉంటుంది అని కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినప్పుడు చేసుకుంటా చేసుకోవాలి కదా ఎప్పుడు కంపల్సరీ అదే అదే నాకు చేసుకోవాలి అంటే ఒక ఈ టైం వచ్చింది కాబట్టి చేసుకోవాలి లేకపోతే సొసైటీ ఏమనుకుంటారని చేసుకోవాలి అలా చేసుకోవాలి లేదు అంటే నాకు నిజంగా ఒక పార్ట్నర్ నాకు అనిపించి ఇప్పుడున్న లైఫ్ కన్నా నా లైఫ్ బెటర్గా ఉంటుంది 
అన్న ఫీలింగ్ కలిగినప్పుడు చేసుకుంటా అది ఎప్పుడు నాకు తెలియదు ఒక పెద్ద హీరోయిన్ చేసుకుంటారు ఈ మధ్య రూమర్స్ వస్తున్నాయి కదా అంటే సినిమా వాళ్ళు చేసుకుంటారు లేకపోతే మీరు ఇంతకు ముందు రూమర్ ఇలా కంటిన్యూ చేస్తారు చేసుకోవాలనుకోలేదు చేసుకోకూడదు అని కూడా అనుకోలేదు నాకు నాకు కనెక్ట్ అయ్యే పర్సన్ ఇప్పుడు నా లైఫ్ ని యాజ్ అ పర్సన్ నన్ను బెటర్ చేయగలగాలి అంటే అంటే ఇప్పుడు సమ్మ ఎవరినో వస్తే నేను బెటర్ పర్సన్ అవ్వాలి నాకు అనిపించాలి నేను ఇంకా బెటర్ పర్సన్ అవ్వాలి సర్టన్ పర్సన్ కోసం అని లేదంటే నేను ఇప్పుడు ఉన్న హ్యాపీనెస్ ఇంకా పెంచేటట్టు ఉండాలి అది అలా అని చెప్పి నేను నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలని కానీ నాకు కనెక్ట్ అయినప్పుడు అరే లైఫ్ ఇప్పుడుకన్నా ఇంకా బాగుంటుందేమో అనే ఫీలింగ్ కలగాలి వాళ్ళ హౌస్ వైఫ్ లో ఉండాలా లేదంటే అట్లా ఏం లేదు నాకు అట్లా అట్లా ఏం లేదు ఐ ఫీల్ ఇఫ్ గర్ల్ వాంట్స్ టు వర్క్ షీ షుడ్ వర్క్ ఇండిపెండెంట్ గా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హిట్ టీవీ యాప్ ఆల్ ది సక్సెస్ ఫర్ देयर లాంచ్ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ డౌన్లోడ్ ది హిట్ టీవీ యాప్ నౌ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ 